Hi, welcome to Akshara's Academy. In this video, we will see the journal entry format. Now, the company debentures are issued and installed amount collect and collect the journal entry record. Now, we will see the issue at par. If you have a face value of 100 rupees, the company public invite the company to the public and the debenture is issued. That is the issue at par. So, face value is 100 rupees, issue price is 100 rupees. If the company is doing this, the 100 rupees is single payment. That is the lump sum. If you have an installment, that is the 100 rupees is 3 or 4 times spiritual. Suppose, the company is doing this 100 rupees, the first is 20 rupees. Next, one 30 rupees collect pannla, adhik apna one 20 rupees and the balance that is 20 plus 30, 50, 50 plus 20, 70, 100 minus 70, 30 rupees final la collect pannraanga. So, in the 100 rupees a company, in the case la, one 4 installments la collect pannay irukkaanga. In the first 20 rupees irukkal la, idu thaa first installment, adhik apna application money. Pa public vandhu, debentures ka apply pannam bodhu, application form oda in the application money ya pay pannay irukkaanga. Next year ikkara 30 rupees, second installment, idhukka pair allotment money. Next year ikkara 20 rupees, third installment, idhukka pair first call money. And last year ikkara 30 rupees, fourth installment, idha second and final call money in solluvu. Eppa last and the remaining amount a collect pandraanglo, adha final call ni solluvu. Eppo, application money ki two journal entries eduvu, allotment money ki two journal entries eduvu, first call money ki two journal entries eduvu, second and final call money ki two journal entries eduvu. So, the four entries, four installments ikku eight journal entries eduvu. Ippa three installments thaa irukk abdi na six journal entries eduvu. So, ippa ebdi company the journal entries record pannu vangu apdi ingerudha pakkala. This is the journal entry format. Now, we record the journal entry record from our company point of view. So, first column date, second particulars, LF, debit and credit. First entry is the application money. Now, the public will apply the debentures to the application and the application money will pay. Now, from the company point of view, they will come to the application money. So, first entry is the bank account debtor. எதுக்காக இந்த பணம் வந்துச்சு? Application நால். So, to debenture application account. அந்த 20 rupees record பண்ணு வாங்க. Narration வந்து being debenture application money received. Next entry என்ன பண்ணு வாங்க நான் இந்த debenture application money debengers கு allot பண்ணு வாங்க. அப்பா, debenture application account debtor to debengers. Narration வந்து being the allotment of debengers. அதே 20 rupees record பண்ணுறாங்க. இப்போ, first installment முடிஞ்சாத்து. Application காண 2 journal entries முடிஞ்சாத இப்ப Second Installment, அதாவது Allotment Money 30 Rupees இப்ப Due வாருக்கு. Company என்ன பண்ணு வாங்க நான் ஒரு Reminder ஓ இல்ல Notice ஓ இந்த Debenture Holders கா அனுப்பு வாங்க. இந்த மறி உங்களுடா Allotment Money Due வாருக்கு. இந்த Reminder அனுப்பும் போது அவங்க ஒரு Journal Entry Record பண்ணு வாங்க. அதாவது Debenture Allotment Account Detar to Debenture. இந்த Allotment Money இன்னு Debengers கா Allot பண்ணலன் அருத்தும். So Narration வந்து Being Debenture Allotment Money Due. அந்த 30 Rupees Record பண்ணு வாங்க. Next, Debenture Holders, அந்த Notice Period முடியருத்துக்குள்ள, Due Date முடியருத்துக்குள்ள, Company கென்ன பண்டுராங்க நான் Allotment Money யை பே பண்ணேருக்குறாங்க. So, Company Point of Viewல் எந்து, அவுங்களுக்கு Money உள்ள வந்திருக்கு. So, அவுங்க என்ன பண்ணு வாங்க, Bank Account debit பண்ணு வாங்க. So, Bank Account debtor, எதோடு பண்ணு இப்ப வந்துக்கு, Allotment Money ஓடுது. So, Bank Account debtor to Debenture Allotment Account, 30 rupees record பண்டுராங்க, அதுக்கான narration, being Debenture Allotment Money received. So, இப்ப வந்த application இக்கு நம்ப 2 journal entries எடுதுரும் allotment இக்கு 2 journal entries எடுதுரும் company இப்போ allotment money receive பண்ணிட்டாங்க இப்ப 3rd installment first call money due வாருக்கு company என்ன பண்ணு வாங்க again debenture holders கு ஒரு notice அனுப்பு வாங்க இந்த மறி debenture first call money due வாருக்கு இந்த notice அனுப்பம் போது அங்கு ஒரு journal entry record பணிப்பாங்க debenture first call account debtor to debenture account அதாவது இந்த first call money இன்னு debentures கு allot பண்ணல் அப்படின் so being the debenture first call money due இதுதான் narration 20 rupees record பண்ணிராங்க இப்ப debenture holders அந்த due date குள்ள என்ன பண்ணு வாங்க நான் அந்த first call money company கி பே பண்ணிடு வாங்க அப்பு company point of viewல் இந்த அவங்களுக்கு money receive ஆயிடுத்து company என்ன பண்ணு வாங்க bank account debit பண்ணு வாங்க 
பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு டிபெஞ்ச் அ ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் எதோட பணம் வந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கால் ஓடுது ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு டிபெஞ்ச் அ ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க நரேஷன் வந்து பீயிங் டிபெஞ்ச் அ ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி ரிசீட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கால் ஓடுது மணி ரிசீவ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூவாக இருக்குது தட் இஸ் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி எகெயின் கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புகிறாங்க இந்த மாதிரி உங்களோட டிபெஞ்சர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி டியூவாக இருக்குன்னு அந்த நோட்டீஸ் அனுப்பும்போது அவங்க வந்து ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க டிபெஞ்சர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் ஏன்னா இது டியூ என்ட்ரி இன்னும் இதுக்கு அலாட் பண்ணலை டிபெஞ்சருக்கு செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி அலாட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த தேர்ட்டி ருபீஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது டிபெஞ்சர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் இதோட நரேஷன் பீயிங் டிபெஞ்சர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி டியூ இப்போ டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் அந்த டியூ டேட்குள்ளே என்ன பண்ணுவாங்க கம்பெனிக்கு இந்த செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணியை பே பண்ணிடுவாங்க ஸோ கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து அவங்க பணம் ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ பணத்துக்கு ரிசீவ் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுவாங்க எதுக்கு அகேன்ஸ்டாக டெபிட் பண்ணுவாங்க செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணிக்கு ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு டிபெஞ்சர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸை போடுறாங்க இதோட நரேஷன் பீங் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மணி ரிசீவ்ட் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலுக்கு டூ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அண்ட் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் காலுக்கு டூ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் டோட்டலி எயிட் என்ட்ரிஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் எப்போவுமே அப்ளிகேஷன் மணியில் தான் நம்மளோட ஜேர்னல் என்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆகும் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் டிபெஞ்சர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணும்போதே என்ன செய்வாங்க அப்ளிகேஷன் மணி பே பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் பேங்க் அக்கௌண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு டிபெஞ்சர் அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் மணி ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி அதுக்கப்புறம் இருக்க போகிற செகண்ட் காலோ தேர்ட் காலோ அந்த மணி எல்லாமே டியூவில் தான் வரும் டியூ பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க கம்பெனி ஸோ இதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரியோட ஃபார்மேட் இஃப் இஷ்யூட் அட் பார் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ